ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் சிவரஞ்சினி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து விமன் பர்ஸ்னாலிட்டிஸ் பற்றி ஸோ நிறைய விமன் பர்ஸ்னாலிட்டிஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் ஒருத்தரோட டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவங்களோட ஸ்டோரி நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ள ஒரு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி விமன் விமன்ஸை பற்றி நான் சில விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விமன் அப்படின்னா என்ன ஒண்டர்ஃபுல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மாவலஸ் அடோரபிள் நைஸ் ஓகே ஸோ விமன்ன்றவங்க வந்து என்ன வேணும்னாலும் இந்த சொசைட்டியில் பண்ண முடியும் அவங்க நினச்சாங்கன்னா முடியாதது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா ஸோ ஒரு சொசைட்டியோட ரியல் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க விமன் அப்படி மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அவங்களால ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக முடியும் அவங்க ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு எல்லாம் பவருமே இருக்குது அவங்க வந்து நாட் ஓன்லி ஒரே ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணல மதராகவும் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஒய்ஃபாகவும் ப்ளே பண்ணுறாங்க டாட்டராகவும் ப்ளே பண்ணுறாங்க சிஸ்டரும் அவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ அவங்க ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அண்ட் ஆல் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட எய்மையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விமன் பர்ஸ்னாலிட்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா ராணி லக்ஷ்மி பாய் சரோஜினி நாயுடு ஃபாத்திமா பிவி இந்திரா காந்தி மதோ தெரிசா பிடி உஷா எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி சீதா சாஹூ மகேந்திரபால் கிரண் மசூம்தார் ஷா இந்திரா நோஜி மேரி காம் கிரண் பேடி இந்திரா காந்தி பிரதிபா பட்டேல் கண்ணம் மல்லீஸ்வரி கல்பனா சாவ்லா சானியா மிர்சா ஆனி திவ்யா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய 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 விமன் பர்ஸ்னாலிட்டிஸ் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது யாரை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவங்க ஆண்டர்பிரினர் ஓகே ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஸோ அவங்களோட ஜேர்னி வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே ஸோ மனசு வந்து என்ன சொல்கிறது கேட்காது ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்க இவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளாலையும் முடியும் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தோணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பர்ஸ்னாலிட்டிஸ் வந்திருக்காங்க நிறைய விமன் பர்ஸ்னாலிட்டிஸ் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளாலையும் கண்டிப்பாக இதை ஒன்று அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த ஸ்டோரி கேட்டிங் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத யோசிப்பீங்க ஓகே ஸோ விமன் அண்ட் த ரியல் ஆர்கிடெக்ட் விமன் ஹாஸ் பவர் டு கிரியேட் நேச்சர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன வேணாலும் விமென்னால முடியும் ஓகே சரி ஸோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ள ஒரு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது யாரோட ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா சரோஜ் அப்படின்றவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஸோ சக்ஸஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு பின்னாடி எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்றது இந்த ஸ்டோரி கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சிம்பிளாக வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணல சொல்ல முடியாது இதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அவங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருந்தது இவ்வளோ பெரிய ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கு அவங்களோட ஜேர்னி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க யார் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் கல்பனா சரோஜ் அப்படின்றவங்க வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர் அவங்க வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் செவன் கம்பெனி செவன் சக்ஸஸ் கம்பெனிஸ் அவங்களுக்கு இல்லை எங்கிட்டு இருக்குது அவங்களோட நேட் ஒர்த் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் கோடி ஓகே அதுக்கும் மேலே தான் ஓகேவா ஸோ அவங்கள ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரம் டாக்னு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி தான் ஸோ கல்பனா சரோஜன்றவங்க இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இவ்வளோ பெரிய பேர் வாங்கிறதுக்கும் என்ன ரீசன் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட மோர் தென் செவன் கம்பெனிஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ சிலது வந்து காமினி டியூப்ஸ் லிமிடெட் கல்பனா பில்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் காமினி ஸ்டீல் ரோலிங் மில்ஸ் லிமிடெட் கல்பனா குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ரீ கிருபா சுகர் ஃபேக்ட்ரி ஸோ இதுக்கும் மேலேயும் நிறைய கம்பெனிஸ் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு சில கம்பெனிஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இவங்களோட ஸ்டோரி இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இவங்க பிறந்திருக்காங்க ஸோ மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற முத்திஜாப்பூர் என்ற ஒரு சின்ன வில்லேஜில் பிறந்திருக்காங்க ஓகே மகாராஷ்டிராவில் இருக்கல முத்திஜாப்பூர் என்ற ஒரு சின்ன வில்லேஜில் அவங்க பிறந்திருக்காங்க ஸோ லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாதுன்றது இவங்களோட ஸ
எதுவுமே பண்ண முடியல டுவெல் இயர்ஸ்னால் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு இல்லையா ஸோ இப்போ யோசிச்சு பார்த்தோன்னா டுவெல் இயர்ஸ்னால் எந்த ரொம்ப நம்மளுக்கு சொல்லக்கூட முடியாத அளவுக்கு ஒரு சின்ன வயசு ஸோ அப்போ மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஹஸ்பண்ட் கிட்டே இருந்து ரொம்ப டார்ச்சர் ஓகே அண்ட் அவங்க போன வீட்டிலேருந்து ரொம்ப மனசளவிலையும் உடல் அளவிலையும் ரொம்ப டார்ச்சராக அனுபவிச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களால் சொல்லவும் முடியாது அந்த ஏஜில் அவங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியல ஸோ அந்த டார்ச்சரை அனுபவிச்சுட்டு தான் அவங்க கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ அப்புறம் அந் அவங்கள பார்க்குறதுக்கு அவங்க அப்பா வந்திருக்காரு வந்தப்போ அவங்க அனுபவிக்கிற டார்ச்சர் எல்லாம் பார்த்து அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஸோ அப்போ இருந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே இருந்து சாகலாமே தவிர அம்மா வீட்டுக்கு போகக்கூடாது போனால் அது ஒரு பெரிய தப்பு அந்த பீரியடில் ஸோ அதையும் மீறி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ போனால் நம்ம மக்கள் சும்மா இருப்பாங்களா நிறைய விஷயம் பேசுனாங்க இவங்க வந்து இப்படி அவங்க அப்படி அந்த பொண்ணை பற்றியே தப்பா இந்த பொண்ணு மேலே தப்பு இல்லாமல் எப்படி வந்திருக்கோம் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு மேலே ரொம்ப நிறைய நெகட்டிவ்ஸாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க அதை கேட்டு 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 ஒரு எல் ஒரு இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிட்டு சூசைட் அட்டம்ப்டும் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆனால் அந்த இடத்துல அவங்க தப்பிச்சிடுறாங்க ஸோ அப்புறமும் என்ன பேசுகிறாங்க மக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவன் மேலே தப்பு இல்லாமல் அவள் சூசைட் அட்டம் பண்ண போகிறா சாகணும்னு நினைக்க போகிறா அப்படின்ட்டு தப்பாக தான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் நம்ம வாழ்ந்தாலும் சரி நம்ம செத்தாலும் சரி பேசுகிறவங்க பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதனால் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் தையல் மிஷின் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் ருபீஸ்க்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு டென் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு வில்லேஜில் வந்து அவங்களால் டெவலப்பே ஆக முடியாது ஸோ நம்ம இங்கே விட்டு வெளியே போனால் தான் ஏதாச்சும் ஒன்று நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்பைக்கு வந்து போகிறாங்க மும்பாய்க்கு போய் அதே டெய்லரிங் பிஸ்னஸை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் ஹார்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஸோ அந்த டெய்லரிங் பிஸ்னஸ் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது அந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ மும்பையில் வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது எப்போவுமே வந்து எஃப்எம் ரேடியோ கேட்டுக்கிட்டே தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கேட்கும்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குது மகாத்மா ஜோதி பாய் ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குது ஸோ இது வந்து தலித் மக்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுது அதை கேட்டோன்னா அவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் சரி ஓகே ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடச்சிதுன்னா நம்மளுக்கு நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது கவர்மெண்ட் மூலயமா அப்ளை பண்ணி வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து பொட்டிக் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அந்த மணியை வச்சு ஸோ ஓப்பன் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து பொட்டிக் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணோன்ற ஆசையில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறாங்க ஓகே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன பிஸ்னஸ் சோர்சஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது நெகோஷியேஷன்னா என்ன அண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி கொண்டு போய் சீக்கிரது தட் இஸ் மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத எல்லா விஷயத்தையும் தனித்தனியாக லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுறது அடுத்து என்ன பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை அவங்க கற்றுக்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் முக்கியம் இல்லையா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா கஸ்டமர்ஸ் முக்கியம் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போய் எப்படி சேர்க்கறது நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றதை மார்க்கெட்டிங் மூலயமா அவங்க கற்றுக்கிறாங்க ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மட்டும் வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்காம நம்மள மாதிரி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து முன்னேறணும் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருமே முன்னேறணும் அப்படின்ட்டு ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் எந்த எந்தக்கு அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் வச்சுருக்கு விமன்ஸ் எப்படியெல்லாம் டெவலப் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி
ஓகே ஸோ அவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் இறந்துடுறாரு ஸோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவே என்ன பண்ணுது கம்பெனி எடுத்து ரன் பண்ணிட்டு வருது ஸோ அது ரன் பண்ண ரன் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டீன் கோடி கடன் ஆகிடுது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபேமிலிக்கு வேலை பூப்பதிப்போம் ஓகே ஸோ ரொம்ப கடன் ஆகிடுச்சு ஒன்றுமே மேனேஜ் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நியர்லி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஜாப் போகுது ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க கல்பனா சரோஜ் கிட்டே தான் வராங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு வழி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உடனே அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசி அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் பேங்க்கு கிட்ட சொல்லி கம்மி பண்ண வைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டீன் க்ரோஸ் கோடியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க அந்த கடனை எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மூணு வருஷத்தில் தான் அடைக்க முடியும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்னால த்ரீ மந்த்ஸில் த்ரீ இயர்ஸில் அடைக்க வேண்டிய கடனை கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே அவங்க வந்து அடைச்சிட்றாங்க ஓகே ஸோ இதை பார்த்த ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க யூனியன்லேருந்து அவங்கள அந்த கம்பெனிக்கு சார் பர்சனாக ஆக்கிட்டுறாங்க ஸோ அப்படி தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ் ஆரம்பிக்குது ஒர்க்கர்ஸ் வந்து யூனியன் வந்து அவங்கள சார் பர்சனாக ஆக்கிடுறாங்க ஸோ அவங்க சார் பர்சனாக ஆக்கினதுக்கப்புறமா அவங்க டென் எக்ஸ்பர்ட்ஸை ஹையர் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த கம்பெனியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டென் எக்ஸ்பர்ட்ஸை ஹையர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களோட நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்க நிறைய கன்சல்டன்ஸை மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணி அந்த காமெடி டியூப்ஸை வேறு லெவலில் ரீச் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஸோ சம் சக்ஸஸான ஒரு கம்பெனி வந்து காமெடி டியூப்ஸ் அப்போ ஓகே அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ கல்பனா சரோஜ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க நிறைய கான்ஃபரன்ஸில் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தினால நடக்கலை அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் நியர்லி அவங்க கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ கஷ்டம் தாங்கியிருக்காங்கன்னோ இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ இவங்களோட ஸ்டோரி கேட்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தோணும் ஓகே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கும்போது நம்மளாலேயும் ஆக முடியும் இல்லையா கரெக்ட் தானே நம்மளாலேயும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று ரீச் பண்ண முடியும் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது பட் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஓகே டுமாரோ ஓகே டுமாரோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தள்ளி வைக்கிறது தான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் அதை வந்து நம்ம யோசிக்காமல் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டிங் தான் அவங்கக்கிட்ட இருந்த விஷயம் என்னது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கணும் ஒரு விஷயம் ஆரம்பித்தா தான் அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஸோ நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் ஸ்டார்ட்டே பண்ணாமல் நம்ம வந்து பெரிய ஆளாக ஆகணும்னு நினச்சா நம்மளால் முடியவே முடியாது அண்ட் ஆல்சோ சொசைட்டி இவங்க என்ன பேசுவாங்க அவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு யோசித்தாலும் நம்மளால் டெவலப் ஆகவே முடியாது சொசைட்டி நீ என்னானாலும் பேசிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்தாலும் பேச போகுது செத்தாலும் பேச போகுது ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம வாழணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்மளுக்காக நம்ம வாழணும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம செய்யணும் நம்ம என்ன வேலை செய்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேலை என்னவோ அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையை சந்தோஷமாக ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக அதில் இறங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது மூலயமா கல்பனா சரோஜ் அவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தோம் ஸோ அவங்க இன்னொரு விஷயம் அவங்கக்கிட்ட நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்ன நம்ம மட்டும் வளரணும்னு நினைக்காம மற்றவங்களையும் டெவலப் பண்ணுன்ட்டு நினச்சிருக்காங்க ஆஸ் அ விமேனா எவங்கன்னு இல்லை நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தரும் வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளிங் எப்படி அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருக்காங்க ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருக்காங்க இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மலாம் ஒன்றுமே இல்லை நம்மளாம் ஒன்றுமே கஷ்டப்படலை அப்படின்றது நம்மளுக்கு தோணும் ஸோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணால் தான் நம்ம லைஃப்பில் என்ன பண்ண முடியும் சக்ஸஸ் ஆக்க முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம இவங்க கிட்டே இருந்து கற்றுக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ எல்லா விஷயத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்றத நம்ம இவங்க கிட்டே கற்றுக்கணும் ஸோ
ஓகே ஸோ கல்பனா சரோஜோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தோம் அண்ட் நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்களோட ஸ்டோரி கேட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் சரி ஓகே ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணி நான் ஒரு நிறைய பர்சனாலிட்டிஸாக பற்றி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் எல்லாமே விமன் பர்சனாலிட்டிஸ் தான் ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி நீங்கள் கேட்கும்போது ஓகே நம்மளாலேயும் முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராணி லக்ஷ்மி பாய் ஓகே ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ லா ராணி லக்ஷ்மி பாய் வந்து she was one of the leading warriors in india first war of independence a perfect example for bravery and courage she was good at martial arts horse riding target shooting and sword fighting rani lakshmi bai endravanga enna the first world war la independence appo okay so appa vanda avanga periya oru leading warrior ah irundavanga avanga kitta nda namba kattukka vendiya vishayam bravery courage ஓகே தைரியத்தை நம்ம அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் ஓகே ஸோ அவங்களும் விமன் தான் பட் அவங்க அத்தனை மென்ஸை அப்போஸ் பண்ணி ஃபைட் பண்ணி அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள ரொம்ப 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 எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ஸ் ரைடிங் டார்கெட் ஷூட்டிங் ஸ்வாட் ஃபைட்டிங் கத்தி சண்டை சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதிலெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பெரிய லெவலில் இருந்தவங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறவங்க சரோஜினி நாயுடு சரோஜினி நாயுடுன்றவங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபேமஸ்லி நோன் எஸ் நைட்டாங்கல் ஆஃப் இந்தியா ஷி வாஸ் டி நாட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் பொயட் அண்ட் ஆல்சோ அ ஃபர்ஸ்ட் விமென் டு பிகேம் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸ் இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடென்ட் வந்து இவங்க தான் அண்ட் ஆல்சோ கவர்னராகவும் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் கவர்னராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட் அண்ட் கவர்னராக வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து சரோஜினி நாயுடு அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறவங்க ஃபாத்திமா பிவி ஃபாத்திமா பிவி அப்படின்றவங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ஜட்ஜ் டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ஜட்ஜ் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபாத்திமா பிவி ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனோட கவர்னராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஸோ விமென்ஸ்லாம் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது விமென்ஸ் ஆலனா நம்ம ரீசன் சொல்கிறதுல நோ யூஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியாதவங்க யாருமே இல்லை ஃபேமஸ் பொலிட்டீஷியன் பெஸ்ட்டு நோ ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் அவங்கள தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ரைட் ஸோ அவங்களோட இன்டெலிஜென்ட் அவங்களோட பர்ஃபுல்னஸ்லாம் யாருக்குமே வராது ஸோ அவங்க தான் இப்போ வரைக்குமே ப்ரைம் மினிஸ்டர் விமன் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஃபீமேல் ப்ரைம் மினிஸ்டர்னா இப்போ வரைக்குமே அவங்க மட்டும்தான் இந்திரா காந்தி மட்டும்தான் வேறு யாருமே கிடையாது ஸோ ஒரு விமன் ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்து எப்படி இந்தியாவையே வந்து அவங்களுக்கு கீழே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம அவங்களுக்கு அவங்கள பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மதர் தெரேசா மதர் தெரேசா சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி ரைட் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த வேர்ல்டில் வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாத ஒரு ஃபீமேல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் மதர் தெரேசா தான் ஸோ ஒரு பாவர்ட்டி இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எதுக்குமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு மூஞ்சு சுழிக்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிற்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் பர்சனாலிட்டி தான் இவங்க மதர் தெரேசா அண்ட் ஆல்சோ ஷி வாஸ் ஆனர்ட் வித் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் ஓகே இவங்க வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மறக்கவே கூடாத ஒரு பர்சனாலிட்டி மதர் தெரேசா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து சகுந்தலா தேவி சகுந்தலா தேவி அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனவங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க ஹியூமன் கம்ப்யூட்டரை விட ரொம்ப கம்ப்யூட்டரை விட ஃபாஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணி சொல்கிறவங்க அவங்கள ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சகுந்தலா தேவி அவங்கள ஓகேவா காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வித்தவுட் த எய்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் எந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸோடு இருக்கவங்க தான் ஸோ அவங்கள வந்து ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்பவே மேத்தமேட்டிக்கல் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து சகுந்தலா தேவி ஓகே நெக்ஸ்ட் பிடி உஷா ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபேமஸ் ஃபீமேல் அத்லீட் நோன் ஆஸ் குவீன் ஆஃப் இந்தியன் ட்ராக் அண்ட் 
ஒலிம்பிக் ஈவெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபீமேல் ரீச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிடி உஷா தான் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் எங்கஸ்ட் ஸ்பிரிண்டர்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் எயிட்டி மாஸ்கோ ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு எங்கஸ்ட் ஸ்பிரிண்டராக வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்தாங்க ஓகே ஸோ பிடி உஷா இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபீமேல் அத்லைட் நெக்ஸ்ட் எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி இவங்க கர்நாடிக் மியூசிஷியன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிலாந்த்ரோஃபிஸ்ட் இவங்களோட சிங்கிங்காக இந்தியா வந்து அது வரைக்கும் கொடுக்காத ஒரு ஹானரை இவங்களுக்கு பாரத் ரத்னான்ற அவார்ட் மூலியமாக கொடுத்துருக்கு ஸோ அவங்களோட கர்நாடிக் மியூசிக் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ரீச்சில் அவங்கள வந்து அவ்வளோ ஒரு டேலண்ட் இருக்கிறவங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பாரத் ரத்னா அப்படின்ற ஒரு அவார்டை கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இவங்க எம்எஸ் லக்ஷ்மி ஓகே ஸோ இவங்க தான் வந்து கர்நாடிக் மியூசிஷியன் த ஃப்ளாலர் சிங்கிங் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு பி ப்ரெசென்டட் வித் இந்தியன் ஹையஸ்ட் சிவில் ஹானர் த பாரத் ரத்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறவங்க வந்து சீதா சாஹூ சீதா சாஹூன்றவங்க யானை டீனேஜர் ஹூ இஸ் அ டபுள் ஸ்பெஷல் ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் ஃபார் திஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே ரேஸ் ஸ்ரீ ஷம்பல் வைல் வாக்கிங் அட் ஸ்ப்ரிண்டட் லைக் கால் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ரன்னர் ஓகே இவங்க வந்து ஒரு ஒலிம்பிக்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே ரேஸில் வந்து மெடல் வாங்கினவங்க ஸோ இவங்க டீனேஜர் தான் ஆனால் அவங்க அந்த ஏஜ்லேயே அவ்வளோ சாதிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் பஜேந்திர பால் பஜேந்திர பால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ரீச் சமிட் ஆஃப் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் ஷி சக்ஸஸ்ஃபுல் லீட் டு அண்ட் விமென் ட்ரீம் டு த சமிட் அவர் ஆஃப்டிங் எக்ஸ்பெடிஷன் டவுன் த கேன்ஸ் ரிவர் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் டிரான்சிட் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் ஸோ தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் விமென் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டு போன ஃபர்ஸ்ட் விமென் யார் அப்படின்னா பஜேந்திர பால் இவங்க தான் ஸோ விமன் தான் ஆனால் ஒருத்தர் ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதத்தில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கு இல்லையா நம்மளும் ஏதோ வச்சு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தோணுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் நான் எல்லா விமன் பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிரண் பசுந்தர் ஷா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அ பில்லியனர் ஆண்டர்பிரினர் ஹூ இஸ் அ சேர் பர்சன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் பிகான் லிமிடெட் அ பயோடெக்னாலஜி கம்பெனி அ ரிசெப்ட் ஆஃப் செவரல் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்ட்ஸ் ஃபார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் டெக்னாலஜி பயோடெக்னாலஜி கம்பெனி பிகான் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கம்பெனியோட சேர் பர்சன் ஸோ இவங்களோட சயின்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியோட ப்ராக்ரஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இதுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட லெவல் வந்து அந்த லெவலில் ரீச் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டோரிஸ் இருக்க சொல்லணுன்னா நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இவங்களோட ஸ்டோரி எப்படி வந்துச்சு அவங்க எப்படி வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் யார் யார் என்னென்னன்றத மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறேன் நாளைக்கு நம்ம பேரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியில் வருதோ இல்லை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் விமென் அப்படின்ற ஒரு இதில் வச்சு வரணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம டெய்லி ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பட் சம் வாட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்ஸ்டாக்ஸ் நிறைய வந்து நம்மளை தடுக்குது இருந்தாலும் நம்ம பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்திரா நோஜி இந்திரா நோஜி வந்து சர் சர் பர்சன் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் பெப்சி கம்பெனி லிமிடெட் இவங்களும் விமன் ஆண்டர்பிரினர் ஸோ இவங்க வந்து சிஇஓ பெப்சி கம்பெனி தெரியும் இல்லையா அதோட சிஇஓ ஓகே ஹண்ட்ரட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லீட் கிட்டார் இன் அண்ட் ஆல் விமன் ராக் பான் அண்ட் கிரிக்கெட் பிளேயர் இன் காலேஜ் நாட் ஓன்லி சிஇஓ ஓகே ஸோ அவங்க வந்து கிட்டார் கிட்டாரிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ காலேஜில் வந்து ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேரிகோம் மேரிகோம் அப்படின்னா அண்ட் ஒலிம்பிக் ப்ரான்ஸ் மெடலிஸ்ட் பாக்ஸர் பாக்ஸர் ஓகே இவங்க வந்து பாக்ஸர் லேடிஸ்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு காலம் போயிட்டு எல்லா எல்லா துறையிலையுமே வந்து லேடிஸ் இருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க அதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வெளியே வரல ஸோ இன்னமும் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்தாலும் ஃபேமிலி ஃபியர் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வெளியே வந்து நம்மளும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணலாம் ஸோ மென்க்கு ஏற்ற இடத்துக்கு ஈக்குவலாக விமென்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இன்னமும் அதிக ப்ளீஸ் வந்து விம
கிரண்பேடி தான் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க பொலிட்டிஷியனாகவும் இருந்திருக்காங்க புதுச்சேரியில் வந்து கவர்னராகவும் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் சோஷியல் ஒர்க்ஸ் நிறைய பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ அ டென்னிஸ் பிளேயர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பிரதிபா பட்டேல் பிரதிபா பட்டேல் வந்து நம்மளோட இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் வெல்ஃபேர் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட ப்ரொஃபஷன் வந்து லாயர் ஸோ ஆக்சுவலாக இவங்க லாயர் அண்ட் ஆல்சோ டுவெல்த்து பிரசிடெண்ட் இந்தியாவில் அவங்க டுவெல்த்து பிரசிடெண்ட் ஓகேவா ஸோ இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களும் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்காக நிறைய விஷயங்களை அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கர்ணம் மலீஸ்வரி இவங்க வந்து வெயிட் லிஃப்டர் ஓகே கண்ண மலீஸ்வரி வந்து வெயிட் லிஃப்டர் ஸோ ப்ரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் விமென் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஒலிம்பிக்ஸ் டு வின் அ மெடல் ஒரு மெடல் வின் பண்ண ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விமென் அப்படின்னா இங்கே கண்ண மலீஸ்வரி அவங்க தான் ஸோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் விமென் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஒலிம்பிக்ஸ் டு வின் அ மெடல் ஓகே நெக்ஸ்ட் கல்பனா சாவ்லா கல்பனா சாவ்லா தெரியாதவங்க யாருமே இல்லை நம்மளுக்கு லெசன்ஸ்லேயே வந்துருச்சு இப்போல்லாம் கல்பனா சாவ்லான்றவங்கள பற்றி ரைட் கல்பனா சாவ்லா காந்திஜி நேரு இந்திரா காந்தி இவங்கள பற்றிலாம் நம்ம லெசன்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் ஸ்கூல் லெசன்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் ஓகே ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இண்டியன் விமன் டு வென்ச்சர் இன் டு ஸ்பேஸ் ஷி ஷா ட்ராவல்ட் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஃபார் த்ரீ செவன்டி டூ ஹார்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்டட் டூ ஃபிஃப்டி டூ ரொட்டேஷன்ஸ் அரவுண்ட் த இயர்த் அட்மாஸ்பியர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் போன விமன் அப்படின்னா யார் கல்பனா சாவ்லா தான் ஸோ அவங்கள பற்றியும் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அவங்க வந்து நான் விமென் ஸ்பேஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்கல பட் ஆனால் அவங்க வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போய் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சானியா மிர்சா டென்னிஸ் பிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் விமென் டு வின்னா கிராண்ட் ஸ்லாம் இவெண்ட் இன் மிக்ஸ்டு டபுள்ஸ் வித் மகேஷ் பூபதி ஸோ மகேஷ் பூபதி கூட இருந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க ஈவெண்ட்டை மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் டென்னிஸ் பிளேயர் அப்படின்னு இவங்கள சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனி திவ்யா ஸோ ஆனி திவ்யான்றவங்க பைலட் எங்கஸ்ட் விமென் கமாண்டர் டு ஃப்ளை அ ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளை பண்ணுறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபீமேல் பைலட் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ஆனி திவ்யா தான் வேர்ல்டு எங்கஸ்ட் விமென் கமாண்டர் ஓகேவா ஸோ அவங்க அவங்களோட பேஷன் அவங்களோட ட்ரீமை வந்து ட்ரூ ஆக்கியிருக்காங்க அஸ் அ விமெனாக இருந்தும் அவங்க பைலட்டாக ஆகியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் எங்கஸ்ட் விமென் டு பிகம் அ பைலட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறைய விமென்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இன்னமும் நிறைய விமென்ஸ் இருக்காங்க பார்க்க வேண்டியவங்க ஆனால் இவ்வளோ நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறமாவே நம்மளுக்கு உள்ள ஓ இவ்வளோ அச்சீவர்ஸ் இருக்காங்களா இதுக்கும் மேலே இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளோ தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறது இவ்வளோ தான் ஸோ நம்மளோ ஒரு கல்பனா சரோஜ் மேடமோட ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து இவ்வளோ விமென் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவ்வளோ விமென் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இவங்கள பற்றி இவங்களாம் வந்து ஃபேமஸ் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஸோ நான் அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் ஸோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரியும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தெர் ஆர் மென்னி மோர் விமென் இன் இந்தியா ஹூ ஹாவ் அண்ட் ஹூ கண்டினியூ டு இன்ஸ்பயர் அண்ட் சக்ஸீட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இன் தேர் ஓன் பி எல் நான் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம வீட்லேயே கூட இருக்காங்க நாளைக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆகலாம் ஸோ நம்ம ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகிறோம் அப்படின்னா நம்ம யாரை பார்த்தாவும் நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் நம்மளோட அம்மாவை பார்த்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயம் நிறைய விஷயம் ஸோ அவங்களுக்கும் கனவு இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கும் ட்ரீம் இருந்திருக்கும் ஆனால் யாருக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட பசங்களுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட ஃபேமிலிக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு வாடி வெளியே எடுத்து வைக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ செகண்ட்ரியாக ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் பார்க்குறோம் அப்படின்னாலும் நம்மளும் சில விஷயங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இருக்கும் இன்னமும் அஸ் அ விமேனாக ரைட் ஸோ ஒரு நாள் நம்ம இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்க நீ இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கும் இருக்காங்க சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபேமிலி சப்போர்ட் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எது வேணால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சப்போர்ட்டை நீங்கள் வாங்குங்க தென் நீங்கள் என்ன ட்ரீம் இருக்கோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போங்க கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஆஸ் அ கேர்ள் ஆஸ் அ விமெனாக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான்
ஓகே என்ன தான் தடை வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்